Merhabalar. Bugün sizlere kullandığımız oto koltuğunu göstermek istiyorum. Aynı zamanda tanıtmış da olacağım. Ve onun dışında Azra'yı oto koltuğuna nasıl alıştırdık? Uzun yolculuklarda neler yaptık? Bu konu hakkındaki tecrübelerim neler? Onlardan da bahsedeceğim kısaca. Evet arkadaşlar biz bundan tam 2-2,5 iki, iki ay önce Yoyko marka otokoltuğu satın aldık. Neden Yoyko aldık? Öncelikle onu anlatayım. Arkadaşlar biz inanılmaz araştırdık ve bu araştırmalarımızın sonucunda Yoyko'ya karar verdik. Gerçekten otokoltuğu konusu da dipsiz bir kuyu. Araştır araştır bitmeyen bir konu. Yani bir bebek arabası gibi bebek beşiği kadar önemli bir araç. Bundan dolayı çok fazla araştırmalar yaptık. Eminim otokoltuğu alan ya da alacak olanlar da çok fazla araştırıyordur. Bizim için otokoltuğunda en önemli 3 özellik şuydu. Bir, güvenli olması. 2 rahat olması. Çünkü bebek arabasında pek bunu yaşayamadık. Üçüncüsü de terletmemesi. Bu üçü çok önemliydi bizim için. Bu üç özellikten yola çıkarak ilerledik araştırmalarımızda. Ve evet, şunu fark ettik ki arkadaşlar isim yapmış markalar gerçek anlamda çok fahiş fiyat doluyor onu fark ettim. Ama tabii ki bizim için önemli olan fiyat performans olayı. Biz buna göre değerlendirdik. Yoyko ile alakalı çok fazla yorum okudum. İnternet üzerinden forumları okuduk, onları değerlendirdik. Ve gerçek anlamda fiyat performans açısından Yoyko'nun bize uygun olacağını düşündük. Güzel fiyat aldık. Zaten normalde de çok böyle faiz fiyatta olmayan bir ürün. Ama onun dışında biz ekstra indirimle aldık. E bu da tabii bizim için güzel oldu. Trend yoldan almıştık arkadaşlar. Evet, öncelikli olarak her annenin aradığı özellik 360 derece dönüyor olması tabii ki de. Hemen size göstereyim arkadaşlar şöyle. Şöyle 360 derece döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Onun dışında Azra'ya yemek yedireceğim diyelim. Hemen kendimi çeviriyorum. Gayet güzel bir şekilde Azra'ya buradan yemeğini yediriyorum. Çok da pratik oluyor. Onun dışında arkadaşlar hemen size şu şekilde yana çevireyim ki yandan yatış pozisyonunu görün. Yatış pozisyonu 3 kademeli fakat böyle dik durduğu halini saymışlar. 2 ve 3. Bu kadar yatabiliyor ancak. Tekrar göstereyim. 3, 2 ve 1. Ama şöyle ki ben mesela ebebek mağazasına gittiğimde diğer koltukları da inceleme fırsatı buldum. Ün yapmış markaların koltukları da ancak bu kadar yatıyordu. Ben de dedim ki o zaman yani neden o kadar para vereyim? E, o yüzden Yoyko tercih ettik aslında. Ama hani zaten yani adı üstünde oto koltuğu e, ne kadar yatabilir ki yani arabanın içerisinde diye düşündüğümden dolayı bu şekilde tercih ettim. Ama tabii ki arkadaşlar hemen size yeni doğan kısmını göstereceğim. Biliyorsunuz... Yeni doğan kısmı bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Yani oto koltuğunun sırtı araba koltuğunun sırtına denk geliyor. Yeni doğan kısmında ise daha fazla yatıyor. Hemen göstereceğim size. Yine 3 kademeli olarak geçiyor ve daha fazla yattığını görebiliyorsunuz. Ama tabii biz yeni doğan döneminde almadık. Biz bundan 2,5 ay önce almıştık. Ve o sebepten dolayı yeni doğan pozisyonunu kullanmıyoruz. Normal dik pozisyonda kullanıyoruz bu şekilde. E çok da öyle yatmasına gerek yok bence. E en fazla hani gene bu kadar yatsa bence ideal. E Tabi sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama bence güzel. Diğer markalarla kıyasladığınız zaman onlar da bu kadar yatıyor. Ama tabii sizin kullandığınız daha fazla yattan oto koltuklarınız varsa onlara bir şey diyemeyeceğim elbette. Bu sebepten dolayı Yoyko tercih ettik. Şöyle hemen dikleştirelim tekrardan. Onun dışında arkadaşlar hemen biraz güvenliğinden bahsedeyim. Bu arada güvenlik sertifikaları mevcut. Onun dışında hemen yandan göstereyim. Kenarlıkları Allah korusun herhangi bir çarpma esnasında bu kenarlıklar koruyabiliyor. Buralarda Kenarlarında iki tane hava yastığı mevcut. Evet geldik ön kemerlere. Şöyle göstereyim hemen size. Tabii ki bunun yeni doğan için olan minderi var içerisinde. Fakat ben onu çıkardım. Ee, yeni doğanlara özel var yani minderi içerisinde. Ben kullanmadığım için şu an size gösteremeyeceğim. Hemen şuradan açabiliyorsunuz kemerini. Gördüğünüz gibi. Ve bebeği bindirdikten sonra tekrar bu şekilde kapatabiliyorsunuz. 
gayet basit bir şekilde kapanabiliyor. Hani bebeği de sıkmadan, bebeği de bekletmeden hemen kapatıp e, güvenliği sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar şu emniyet kemerini nasıl genişletip nasıl daraltıyorsunuz hemen size onu göstereceğim. Şurada bir, şöyle göstereyim, bölme var. O bölmenin içerisinde bir tuş var. O tuşla, o tuşa bastığınız zaman gördüğünüz gibi genişletebiliyorsunuz. Yine buradan genişletme payı olduğu için çektiğiniz zaman daraltabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Zaten bu bütün oto koltuklarında mevcut. Tek bir özellik. Onun dışında arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kumaşı terletmiyor. En önemli özelliği benim için tabii ki de. Kumaşının terletmemesi, tercih etme sebeplerimden oldu. Hava alan bir kumaşı var. Şu yuvarlaklar hava almasını sağlıyor. Biz mesela buradan 2,5 saatlik yolculuğa gittik. 2,5 saat hiç kalkmadan oturdu Azra ve terleme yapmamıştı yani. Bu beni çok mutlu etti. Benim aklımdaki tek soru buydu. Acaba terleyecek mi diye terleme olmadı. Ve çok mutlu oldum tabii. Tabii bilemiyorum 2,5 saat sonrasında ne olur. Hani biz 2,5 saate kadar tecrübe edebildik. Yani zaten 2,5 saat devam etmişsek bir yola küçük küçük molalar verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu terleme olayından gerçekten çok muzdarı biz. Yani bebek arabasında inanılmaz terliyordu. E ayrıca bir yastık yaptırmak zorunda kalmıştım ben bu setin içerisine. Onun dışında rahatlık konusunda da bebek arabasında pek rahat edemedi açıkçası. Hiç sevmedi diyebilirim. Yani 5,5 aylıkken arabaya binerken ağlamaya başlıyordu. Hiç, hiç binmek istemiyordu. Hala daha öyle. Şu an zaten yürüdüğü için artık hiç binmiyor bebek arabasına. O yüzden hani rahat olmuş çok istemiştim ben oto koltuğunu ve inanılmaz rahat. Mesela şu an ben videoyu çekmek için eve getirdik oto koltuğunu. Koşura koşura geldi ve oturmak istedi. İşte oturttuk hatta kemerini bağladık filan. Ben indirdim hani videoyu çekmek için. Bağlamaya başladı oturacağım illa diye. Yani gerçekten sevdi oto koltuğunu. Bu bizi çok mutlu etti tabii. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan gözüküyordur umarım kenarları deri. Yani bilmiyorum hoş bir görüntü veriyor açıkçası deri olması. Şöyle buralarda deri gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar şöyle biraz güç uygulamak zorundayım. Ee, şu gördüğünüz baş kısmı her boya uygun. Şöyle yukarı kalkıyor uzayabiliyor. Evet bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Boyu uzuyor. Şöyle arkadaşlar hemen size göstereyim. Şu arkadaki kemer şu bölüm. Gördüğünüz gibi bu kancayı arabanın arka kısmına bağlayabiliyorsunuz. Yani oraya bağlayıp daha da sağlam hale getirebiliyorsunuz oto koltuğunu. Ve hemen izofikslerini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle yanlarda izofiksleri var. Hemen bunu da açayım. Biz oto koltuğunu izofikslerle bağladık arabaya. Tabii ki bunlarla daha sağlam oluyor. Onun dışında eğer bunu da takarsanız kat ve kat sağlam hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk aldığımızda bir izofix problemimiz oldu. E, i̇zofixler bozuk geldi ama satıcı o kadar ilgiliydi ki hemen iletişime geçtik ve kendisi bize yeni izofix gönderdi. Yeni parçalar gönderdi yani. E, herhangi bir ücrette almadı sağ olsun. Özellikle yoykolarda sanırım böyle izofix problemleri yaşanabiliyormuş. Alan varsa ya da alacak olan varsa böyle bir problemle karşılaşırsanız mutlaka satıcıyla iltibata geçebilirsiniz. Evet onun dışında kilosunu da belirteyim. E, 0-36 kilogram arası kullanılabiliyor. 9 kiloya kadar yeni doğan kısmını kullanıyorsunuz. 9 kilodan sonra artık çocuk pozisyonuna getirebiliyorsunuz. Yani düz hale getirebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir güneşlik hediyesi geldi yanında. Onu da buraya takıyorsunuz. Şuradan şöyle arkasında bir bölüm var. Oradan emniyet kemerine geçirebiliyorsunuz. Fakat ben tam olarak anlamadım nasıl geçirildiğini. Bunu eşim yapabiliyor. E, kenarlarında lastikler var. Lastiklerden hemen buradan oto koltuğuna geçirebiliyorsunuz bunu bu şekilde. Yani hediye etmiş olmaları tabii ki çok hoşumuza gitti. Yine yüzünü koruyor güneşten öyle söyleyebilirim. O yüzden işimize yaradı yani. Bu şekilde 360 derece dönebiliyor demiştim. 3 kademeli yatış pozisyonu var ama yeni doğan kısmında daha fazla yatıyor tabii ki. Bu yatış kademeleri bize yetiyor açıkçası şu anda. Onun dışında terletmez, hava aldıran kumaşı var. Başlığı yükseliyor, boyu uzadığı zaman kullanılabiliyor. Kumaşı deriden, hava yastıkları mevcut, kenarlıkları mevcut. Herhangi bir çarpmaya karşı sağlam bir oto koltuğu. Birkaç tane daha rengi var galiba ama bizim aklımızda siyah renk vardı. O yüzden bunu tercih ettik. 
Hemen geliyorum. Oto koltuğuyla Azra'yı nasıl tanıştırdık? Nasıl alıştırdık? Hani bu kadar hareketli bir bebeği. Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar biz iki buçuk ay önce aldık koltuğu. Tekrar belirteyim. Öncelikle evde alışmasını sağladık biraz. Hani yeni aldığımız her ürünü aslında böyle yapmak lazım. Birdenbire kullandırmak yerine önce biraz alışmasını sağlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evin içerisinde biraz alıştı. Oto koltuğunu tanıdı. İşte ne işe yarar? Zihninde biraz böyle onu bir oturttu. Ondan sonra tabii ki biz artık şehir içinde kullanmaya başladık oto koltuğunu. Kilosu da uygun olduğu için yeni doğan pozisyonunda kullanmadık. Diğer türlü düz pozisyonda kullanmaya başladık direkt. Öyle olunca tabii ki arabanın içerisinde direkt karşı tarafa bakmak çok hoşuna gitti Azra'nın. Aynı şekilde camdan dışarıya bakmak da çok hoşuna gitti. Şehir içinde işte gezdirmeye başladık. Kısa mesafede gitmeye başladık öncelikle. Tabii ki bindirir bindirmez. Yani hemen hop oturmadı. Ağlamalar başladı. İşte al beni demeler başladı. Fakat bizim elimizde güzel bir kozumuz vardı. Öncelikle arkadaşlar Azra'nın çok sevdiği şarkılar var. Arabada bunları dinletmeye başladık. Mesela Coco Melon diye bir kanal var. Bilirsiniz belki dinletenler elbette vardır. Coco Melon dinlemeye bayılıyor Azra. Baby Shark. <gülüyor> İşte Bones Petrol diye bir kanal var mesela. Oradan şarkılar dinlemeyi çok seviyor. Bunları teker teker açmaya başladık arabanın içerisinde ve dinlerken sakin bir şekilde durulmaya başladı. Böyle böyle derken alışmaya başladı tabii ki. Sevdiği tüm şarkıları teker teker açıyorduk. Tabii ki varacağımız yere bu zamana kadar varıyorduk. Onun dışında bağlanmayı hiç sevmeyen bir bebek. Emniyet kemeri takmayı hiç sevmeyen bir bebek. Bebek arabasında da bunu çokça yaşıyorduk zaten bu sıkıntıyı. Ama bu sefer bebek arabasında verdiğim tavizi vermemeye karar verdim. Tabii ki yıpratmayacak şekilde, tabii ki çok fazla ağlatmayacak şekilde taviz vermedim. Öncelikle hemen kucağıma almadım. Çünkü e, otomobil yani arabanın içi çok farklı bir olay arkadaşlar. Yani herhangi bir kazaya mail vermemek adına taviz vermek istemedim. E çünkü gerçekten kucağımda dursun hiç istemiyordum yani. Buna alışmak zorundasın sinyalini en başından verdim açıkçası. Açıkçası. Hiçbir zaman kucağıma almadım. Dediğim gibi şarkılarla sakinleştirdik. E, ne bileyim eline kraker verdik. İşte sevdiği böyle bisküvilerden verdik. Meyveler verdim eline yesin diye. Onlar sakinleştirdi. Çünkü sevdiği şeyleri yaptık genellikle oturduğu zaman. Bunlar alışmasını sağladı arkadaşlar. Bir ay geçti. Bir tık daha alışmıştı. İki ay geçti. Daha fazla alışmıştı. Ve ondan sonra biz iki buçuk saatlik bir uzun yol yaptık. O iki buçuk saatlik yolda neler yaşadık? Öncelikle uyku saatine denk getirmeniz çok önemli bu konuda. Size tavsiyem. Biz uyku saatine denk getirdik. Ve ilk bir yarım saat... Tabii ki uyumadı, şarkılar dinledi, güzel güzel dışarıyı izledi. Ardından e, uykuya daldı. Yollar da engebeli. Engebeli olunca bir oraya bir oraya sallanmaya başladı. Bu onu rahatsız etti birazcık. Ama ilk tecrübe olduğu için yavaş yavaş alışacak diye düşünüyorum. Biraz uyanmalar oldu ama sonra tekrar geri daldı uykuya. Uykusunu da gerçekleştirdikten sonra zaten geriye bir saatimiz falan kalmıştı. O bir saati de ben nasıl e, geçirdim? E, karnı acıkmıştı artık ağlamaya başladı iyice. Ben hemen koltuğunu çevirdim. Ve yemeğini yedirdim bu pozisyonda. Yemeğini yedirdikten sonra asla kucağıma almadım tekrardan. E, şarkılar dinlemeye devam ettik. İşte aparatif bir şeyler vermeye devam ettim. Yanıma aldığım oyuncakları vardı mesela onları vermeye başladım. İşte kitap okumayı çok sever Azra mesela kitap okudum ona. Gözden geçirdik. Derken gideceğimiz yere vardık sağ salim. Bu şekilde arkadaşlar. Benim tecrübem bu oldu. Tabii ki daha uzun yolculuklarımız olacaktır ileride. Alışması için bunu yaptık tabii ki. Zaten İzmir'e sürekli gidip geliyoruz. İşte bu pandemi girdiği için araya biraz es verdik ama hani buna alışmak zorundaydı. Çünkü asla kucağıma almak istemiyorum arabanın içerisinde ve dediğim gibi hani taviz vermedim bu konuda. Bebeğinize sevdiği şarkılar varsa, yemeği sevdiği şeyler, atıştırmalıklar varsa, sevdiği oyuncaklar varsa, özellikle hani ne seviyorsa hep Hepsini deneyebilirsiniz arabanın içerisinde. Emin olun işe yarayacaktır. Bebeği hani yıpratmadan bu şekilde yapabilirseniz yavaş yavaş alışacaklardır zaten. Hele ki yeni doğandan itibaren eğer bindirmişsiniz oto koltuğuna daha çabuk alışmıştır eminim ki. Ben size tercih ettiğimiz ve memnun kaldığımız Yoyko oto koltuğundan bahsetmek istedim. Çünkü bununla alakalı sorular da alıyorum. Hangi oto koltuğunu kullanıyorsunuz diye. Sizlerle paylaşmak istedim, tanıtmak istedim özelliklerini ve memnun kaldığımı da dile getirmek istedim. Onun dışında işte uzun Uzun yol tecrübemi paylaşmak istedim sizlerle. Yakın zamanda bu yasaklar bittikten sonra ve İzmir yolculuğumuz olacak. Ee, onu da ayrıca size yolculuk esnasında Azra'nın tepkilerini ve buna karşı neler yapıyorum 
canlı canlı göstereceğim. Böyle bir vlog çekeceğim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videom yararlı olmuştur sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Haftalık videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Gel. Gel. Anneciğim. Hoş geldin. Gel. Bu benim çıplak ayaklı kızım benim. <gülüyor> evet anneciğim yemek yedin mi? Oturmak ister misin koltuğa? Hı? Oturmak ister misin koltuğa anneciğim? Hadi gel oturalım da ablalar abiler görsün. Seviyorsun değil mi oto koltuğunu? Evet. <gülüyor> evet hadi bakalım. Gördüğünüz gibi kendi oturmak istedi. Yani sevdirmişiz demek oluyor bu oto koltuğunu. Evet, sizin de görmenizi istedim. Bu şekilde binmek istiyor artık. Seviyor da. Değil mi anneciğim? Oy. Hemen kadememizi yine yaptım. <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şükür ki Azra'yı oto koltuğuna alıştırdık. Bu konuda çok mutluyum. Ağzında yemek almış anneciğim. Bu konuda çok mutluyum gerçekten. Çünkü tek istediğim şey arabanın içerisinde kucağıma almamaktı. Umarım sizlerin bebişleri de alışır. Tamam anneciğim hadi gel.